ஹலோ ஆல் இது மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸோட பார்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீடியோ போன வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து அன்சூபர்வைஸ் லேர்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அண்ட் அதில் ஒரு டைப்பான கிளஸ்டரிங் பார்த்தோம் அண்ட் கிளஸ்டரிங்கோட டைப்ஸ் பார்த்தோம் அன்சூபர்வைஸ் லேர்னிங்லே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் அல்காரத்தம் இருக்குது அதான் டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன் அண்ட் அதோட ஒரு டைப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தானே அடுத்தடுத்து போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து டைமென்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும்ல லைக் வந்து டூ டி த்ரீ டி இதெல்லாம் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் இங்கே வந்து மிஷின் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஹை டைமென்ஷனல் டேட்டா அப்படின்னு வந்து எதை சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு டேட்டா செட்டில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ்னா காலம்ஸ் ஸோ நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுற அளவுக்கு விட ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வந்து அதை வந்து ஹை டைமென்ஷனல் டேட்டான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க <laughs> ஒரு ஒரு டைமென்ஷன் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபீச்சரும் ஒரு ஒரு டைமென்ஷன் ஸோ நிறைய ஃபீச்சர் இருந்தால் அது வந்து ஹை டைமென்ஷனல் இந்த மாதிரி ஹை டைமென்ஷனல் டேட்டா இருக்கிறதுனால அங்கே என்னெல்லாம் சேலஞ்ச் நடக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேர்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனாலிட்டி அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஹை டைமென்ஷனல் டேட்டாவை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஸோ அதை தான் வந்து கேர்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனாலிட்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம கொடுக்குற இன்புட் டேட்டா செட்டில் டைமென்ஷனாலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாச்சு அப்படின்னா அந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரத்தமும் மாடலும் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிடும் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதை தான் வந்து கேர்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஃபிட்டிங் நடக்கும் ஓவர் ஃபிட்டிங்னா என்னது அந்த மாடல் வந்து நம்மளோட ட்ரைனிங் டேட்டா செட்டில் நல்லா ஒர்க் ஆகும் பட் நம்மளோட டெஸ்ட் டேட்டா செட்டில் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத டேட்டா செட்டில் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதுதான் வந்து ஓவர் ஃபிட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஹை டைமென்ஷனல் டேட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஓவர் ஃபிட்டிங் நடக்கிறதுக்கு வந்து நிறையவே சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா செட்டை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் அதாவது நம்மளோட டைமென்ஷன் or features adoda number vandu kammi pannu at the same time most of the important information ellame vandu update vechittu thevillada features vandu korachiru so idu da vandu dimensionality reduction vandu use pandranga indha madri namba dimensions ah korekkiradnala enna agum appadina nammoda data set oda storage size vandu koraiyudhu and adoda training time vandu koriyum neenga vandu nariya data nariya features oda kuduthinga ungala training time vandu jaasti aga but neenga vandu kammi panni kuduthinga உங்களோட ட்ரைனிங் டைமும் வந்து கம்மியாகும் அண்ட் நம்ம வந்து கம்மி டைமென்ஷன் சொல்ல டேட்டா கொடுத்தாலும் நம்மளால வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ் நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து குவிக்கா பண்ணிடலாம் நீங்க வந்து டைமென்ஷனல் ரிடக்ஷன் பத்தி பாத்தீங்கன்னா அது பண்றதுக்கு வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர் செலக்ஷன் அதாவது எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் யூஸ் பண்ணாம எல்லா டைமென்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணாம கரெக்டாக நம்மளுக்கு மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க டேட்டா மொத்தம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதா வந்து ஃபீச்சர் செலக்ஷன் நான் வந்து ஃபீச்சர் செலக்ஷனுக்கு டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தர போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதில் ஒரு டைப் தான் வந்து பிசிஏ பிரின்ஸிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் பிரின்ஸிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் வந்து என்ன பண்ணோம்னா சிம்பிளாக எல்லா கோரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸுமே லீனியர்லி அன்கோரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸாக வந்து மாத்திரோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆர்த்தோகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி அண்ட் இந்த புதுசாக ஃபார்ம் பண்ண ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து பிரின்ஸிபல் காம்பனன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக நான் வந்து இதை பிரேக் டவுன் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் கோரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ கோரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ்னா என்னது இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது அதில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ஃபீச்சரும் வந்து மேபி இன்னொரு ஃபீச்சரோட ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலரும் சைஸும் வந்து ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரிலேட்டடாக இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம கோரிலேட்டட் டேட்டான்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் இப்போ பர்சனோட டேட்டா செட் எடுத்துக்கோங்களா அவங்களோட ஹைட்டோ
ஆர்த்தகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சோ பிசிஏ வந்து அந்த ஒரிஜினல் டேட்டா செட்ல ஆர்த்தகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணும் இந்த ஆர்த்தகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன நடக்கும்னா அந்த டேட்டா வந்து அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணும் அதோட கோஆர்டினேட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் கோஆர்டினேட்ஸும் வந்து அப்படியே வந்து ரொட்டேட் ஆகி நமக்கு வந்து நியூ ஆக்சஸ் வந்து கிடைக்கும் சோ அததான் வந்து நம்ம பிரின்சிபல் காம்பனன்ட்ஸ் னு சொல்லி சொல்றோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா டேட்டா எல்லாமே வந்து ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் अदर வந்து இருக்கு இதுதான் வந்து ஆர்த்தகனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி அது லீனியர்லி அன்கோரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸா வந்து சேஞ்ச் பண்றாங்க இப்ப நம்ம வந்து பிசி அப்ளை பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு வந்து புது பிரின்சிபல் காம்பனன்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிருது இல்லையா அது வந்து அன்கோரிலேட்டடா இருக்கும் அப்படின்னா என்னன்னா இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி அது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட் அண்ட் வெயிட்க்கு இப்ப அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருக்காது கோரிலேஷன் போய் அந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து அன்கோரிலேட்டட் ஆகும் கோரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து லீனியர்லி அன்கோரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸா வந்து சேஞ்ச் பண்றது யூசிங் ஆர்த்தகோல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு புது பிரின்சிபல் காம்பனன்ட்ஸ் கிடைக்கிறதா வந்து பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்க கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரீ டி இங்க வந்து ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்ட் இருக்கு இங்க வந்து எக்ஸ் இருக்கு இங்க வந்து ஒய் இருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட த்ரீ டி டேட்டா இந்த த்ரீ டி டேட்டா அதாவது ஹை டைமென்ஷனல் டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூ டி டேட்டாவா மாத்திரம் இங்க வந்து டூ டி டேட்டாவா இது மாறும்போது இங்க வந்து சர்க்கிளா வந்து மாறிடுது ஸோ அகெயின் வந்து இந்த டூ டி டேட்டாவை ஒன் டி டேட்டாவா மாத்தும் போது அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வந்து மாறிடுது இந்த மாதிரி தான் வந்து டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன் வந்து நடக்கும் பெரிய டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து சின்ன டைமென்ஷனா வந்து நம்ம குறைச்சிடுவோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்டோட டேட்டா இருக்கு லைக் வந்து அவங்க எவ்வளவு கிரேட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் அவங்க வந்து எவ்வளவு ஹார்ஸ் படிக்கிறாங்க அண்ட் நிறைய டேட்டா இன்னும் உங்களுக்கு இருக்கு பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கலாம் பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அதாவது ஆட்ரிபியூட்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றதுன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு தான் நம்ம வந்து பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் லைக் வந்து எதுக்கு பிரின்சிபல் எக்ஸ்பிளைன் <laughs> இப்ப நீங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்க சோ நீங்க வந்து எல்லா டேட்டாவையும் ஒரே ஸ்கேல்ல வந்து चेंज பண்ணிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 1 kg 1 mm 1 வந்து சென்டிமீட்டர்ல இருந்துச்சுனா எல்லாமே வந்து ஒரே ஸ்கேல்ல வந்து நீங்க மாத்திடுவீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டேட்டால நீங்க வந்து பேட்டர்ன்ஸ் அதை கண்டுபிடிப்பீங்க இது வந்து அன்சூப்பர்வைஸ் அல்காரிதம்னால உங்களோட வேலை என்னது பேட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்க வேலை கிடையாது அந்த மாடலோட வேலை வந்து பேட்டர்ன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது பிகாஸ் நீங்க அது அவுட் புட் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணல சோ அதுவே வந்து இந்த டேட்டால இருக்க பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சு எது எது ரிலேட் ஆயிருக்கு இதுவும் இதுவும் ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த டேட்டாக்குள்ள இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து நிறைய நேரம் படிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து நிறைய கிரேட் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து இது கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எது இம்பார்ட்டா இருக்கோ அதை வந்து ரேங்க் பண்ணிடும் லைக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கிறத வந்து அது டாப்ல ரேங்க் பண்ணும் ரொம்ப கம்மி இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிறத வந்து அது கீழே ரேங்க் பண்ணிடும் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டர்ன்ஸ் தான் வந்து பிரின்சிபல் காம்பனன்ஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க பிகாஸ் அதுதான் வந்து மாடலுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிசிஏ வந்து எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடும் நம்மளுக்கு வந்து எது தேவையோ அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதாவது பிரின்சிபல் காம்பனன்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து அது வெளியே அனுப்பிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க எல்லா டேட்டா கிரேட்ஸ் ஹார்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வச்சு நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணாம எது எல்லாமே ரொம்ப கம்மி பிரின்சிபல் காம்பனன்ஸை வச்சு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்தை வச்சு மட்டும் நீங்க வந்து அந்த மாடல ட்ரெயின் பண்றீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்றதுனால உங்களுக்கு வந்து டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டெசிஷன் மேக் பண்றதுக்கு விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இப்படிதான் வந்து பிசிஏ சிம்பிளா ஒர்க் ஆகும் இப்ப நம்ம அதோட டீட்டெயில் இன்ட்யூஷன் பத்தி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிசிஏ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டேட்டாவை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி எல்லா டேட்டாவையும் வந்து 
covariance matrix ah vandu calculate pannona na already sonna mari patterns ah kandupidikkanu solra illa so vandu indha mari adu kandupidikkaradhukku covariance matrix ah vandu use pannom so nammalku vandu mala standardized data vandu kadachirucho ipo nama vandu adha vechu covariance matrix vandu build panna porom so indha covariance matrix edhukku appadina oru oru feature oh innoru feature oda evlo depend pannirukku so indha feature yera yera andha feature yerangudha illa andha feature oh yera dhaan solli nama kandupidikkaradhukaga dhaan indha covariance matrix vandu use pannuva for example neenga paathinga X1 covariance of X1 X2 ன்றது ஒரு ஃபீச்சர் and X2 ன்றது இன்னொரு ஃபீச்சர் சோ ரெண்டு ஃபீச்சருக்கு உள்ள கோவேரியன்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் சோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் வந்தா நம்ம மாடல் கண்டுபிடிக்கும் So suppose in the value on the number of positive are cut to the x1 area area x2 year the but number of the negative are cut to the x1 area area x2 correct then so liar to zero cut to the not end to go on the or a direct relationship cut out and so liar to see the matter that on the covariance matrix will put me render features order relationship on the number can do but you know next parting now again values and again vectors are one of the kind of pretty cool for example when the data or jigsaw puzzle and so leave a chicken like so on the puzzle level the narrow pieces are good so on the ஒரு ஒரு பீஸ் தான் வந்து உங்களோட டேட்டால இருக்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி வெச்சுக்கோங்க சோ அந்த ফুল பசில் தான் வந்து உங்களோட டேட்டா செட் அண்ட் அதுல இருக்க குட்டி குட்டி பீசஸ் வந்து உங்களோட டேட்டான்னு சொல்லி வெச்சுக்கோங்க சோ இந்த பசில் பொறுத்த வரைக்கும் ஈகன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஈகன் வெக்டர்ஸ் அப்படினா என்னன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு எந்த பீசஸ்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பசில் வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதாவது டக்குனு இந்த பசில் பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த பீசஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து எய்கன் வேல்யூ வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த எய்கன் வேல்யூ என்ன பண்ணுவோன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கிரிட்டிக்கல் பசில் பீஸில் நம்மளுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து எய்கன் வேல்யூஸ் இப்போ வந்து எய்கன் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ ஒரு ஒரு எய்கன் வெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆரோஸ் மாதிரி அதாவது ஒரு ஒரு ஆரோ வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைடில் வந்து பாயிண்ட் ஆகும் உங்களோட பசில்லே ஸோ ஒரு ஒரு ஆரோவும் அதாவது ஒரு ஒரு ஆரோ தான் வந்து உங்களோட ஒரு ஒரு எய்கன் வெக்டர் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு ஆரோ வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களோட டேட்டாவில் இருக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உங்களோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸில் இருக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சொல்லலாம் லைக் வந்து உங்கள் பீச்சர்ஸில் இருக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் எக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்டடி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு ஆரோ என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து கம்மி ஸ்டடி டைம் தான் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் நிறைய மார்க்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ இன்னொரு ஆரோ என்ன சொல்லணும்னா கம்மி கிரேட்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஆனால் ரொம்ப நேரம் படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆரோ வந்து பாயிண்ட் பண்ணி அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லி சொல்லலாம் லைக் வந்து இங்கே எப்படி ஸ்டடி டைமுக்கும் கிரேட்ஸ்க்கும் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லுது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சைடோ ஒரு ஒரு ஆரோ போயிட்டு அந்த டேட்டாக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ எய்கன் வேல்யூஸ் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டேட்டாவை கண்டுபிடிக்கும் அண்ட் எய்கன் வெக்டர்ஸ் வந்து அதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து சொல்லும் ஸோ எய்கன் வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டேட்டா சொல்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் சப்போஸ் எய்கன் வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அந்த டேட்டா அந்த ஆரோ வந்து ரொம்பவே லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி அர்த்தம் ஸோ நீங்க வந்து மிஷின் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்க லேம்டா தான் வந்து எய்கன் வேல்யூ ஒரு ஒரு எய்கன் வேல்யூக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எய்கன் வெக்டர் வந்து இருக்கும் அந்த எய்கன் வெக்டர் என்ன சொல்லும் அதோட டேரக்ஷன் அதாவது ஒரு ஒரு ஆரோவை தான் வந்து அந்த எய்கன் வெக்டர் வந்து பாயிண்ட் பண்ண போகுது அதாவது ஒரு ஒரு டேட்டாவும் வந்து எவ்வளவு வேரி ஆகுது அப்படின்றத வந்து இந்த எய்கன் வெக்டர் தான் வந்து சொல்ல போகுது ஸோ எய்கன் வேல்யூட ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன்டு வி தான் வந்து எய்கன் வெக்டர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எய்கன் வேல்யூ லேம்டா இன்டு அகைன் எய்கன் வெக்டர் வி கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம போன ஸ்டெப்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸும் எய்கன் வெக்டர்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணி அண்ட் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபைனலாக வந்து எய்கன் வேல்யூ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எய்கன் வேல்யூ வந்து அந்த ஆரோ மேலே இருக்க லேபிள் மாதிரி அதாவது அந்த ஆரோ வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அந்த டேரக்ஷன் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது அந்த எய்கன் வெக்டர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்றத சொல்கிறது தான் வந்து எய்கன் வேல்யூஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எய்கன் வெக்டர்ஸ் அண்ட் எய்கன் வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பிரின்சிபல் காம்பனன்ஸை இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த பிசி என்ன பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த எய்கன் வேல்யூஸை வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஷார்ட் பண்ணிடும் ஸோ நம்ம வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஷார்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டாப்பில் இருக்க பிரின்சிபல் காம்பனன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் லைக் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்
So, if you this is the original data. We have the original data and we have the principal components and we have the principal component and we have the dimensions and we have the dimensions. So, this is the data. If you look at this point, you can explain the variance 0.90. And this is explained 0.10. Now, for example, the total variance is the same. Now, we have data set and multiple features. So, one feature is the variability. So, the features explain the variability add the total variance. Explain the variance of a component is the same. So, one component is the variance. So, explain the So, one particular principal component is the that is the explained variance of a component. So, if we divide this, we will get the explained variance ratio. So, this is the principal component analysis. If you have any doubt, pause and rewind and rewind and rewind and rewind. So, if you have any questions, please like this video. So, if you have any questions, please like this video. Please share this video. I will see you in the next video. Bye!